É, o Lula tentou, mas não conseguiu. O BRICS agora é quintal da China. Vem aqui comigo que eu vou explicar para vocês as consequências da expansão dos BRICS. A entrada de Argentina, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes, Etiópia e Irã somente fortaleceu esse cara aqui, Xi Jinping, China. E também a Índia, que estranhamente abraçou a ideia dos chineses em relação à expansão do bloco. Luiz Inácio Lula da Silva, que é um dos principais representantes hoje dos BRICS, tentou de todas as formas criar regras para a inserção desses países. Mas o poderio chinês foi muito mais forte nas tratativas entre os países. A África do Sul, que entrou nos BRICS em 2011, já foi pedido dos chineses. Os chineses eles querem a expansão do bloco, porque, na cabeça deles, quanto mais gente, mais fácil se contrapor ao G7. Tá, Jean, mas como assim, né? Como esses países que adentrarão aos BRICS podem ficar muito mais atrelado à China do que ao Brasil. Simples. O BRICS tem um banco, que é o Banco do BRICS, ou o novo banco de desenvolvimento, para bater de frente com o Fundo Monetário Internacional e os outros bancos que são da ONU, mas todo mundo sabe que esses bancos estão atrelados ao governo dos Estados Unidos. Tá, no momento que esses países adentram os BRICS, ou fazem parceria com o Banco dos BRICS, eles recebem financiamento para obras, para investimento em educação, em saúde, para fortalecimento da economia interna. E esse dinheiro, a grande maioria, vem dos chineses. Então, no momento que esses países entram, eles ficam atrelados economicamente a China. E eu vou mostrar para vocês como ocorre essa relação econômica entre China e esses novos países do bloco. Tá, mas o Lula conseguiu barrar aí 23 países que queriam adentrar os BRICS e que os chineses e os indianos falaram, ó, oh, pode entrar, quanto mais melhor. Tudo bem, conseguiu, mas o cenário que haja essa expansão é em breve, em breve. Tá, Jean. Então o Brasil ele saiu derrotado. Você teve um fortalecimento aí muito, mas muito grande da Índia e da China. Isso mesmo. Índia e China saíram muito mais fortes do bloco. Tá? Por quê? Porque os países que adentraram têm muito mais relações econômicas com esses dois países do que com o Brasil. O Brasil ele não tem relações concretas com o Irã, com Emirados Árabes, com a Arábia Saudita, com o Egito. Se você for ver né, a relação entre exportação e importação e em cooperação, é mínima a relação do Brasil com esses países. Já esses países com Índia e China é uma relação histórica, é uma relação muito mais concreta e atualmente muito mais muito mais sólida entre esses dois países. Eu vou mostrar aqui os exemplos, tá? Então, ó, o Brasil não obteve vantagens concretas, né? O Brasil fala lá de entrar na, no Conselho de Segurança, mas, gente, o Conselho de Segurança não tem só a China, não tem só a Rússia. Aliás, a Rússia está colocada de escanteio. Você tem outros países, países europeus e os Estados Unidos. Será que não é o caminho errado que o Lula está tomando, querendo um assento no Conselho de Segurança? Porque precisa ter o voto de todos para ter essa reformulação. E isso está longe de ser discutido pelos Estados Unidos. Acredito isso na minha análise, que o Brasil está procurando o caminho errado, se o objetivo é esse. Vamos analisar aqui as relações econômicas né, dos países que ingressaram com os países antigos. Tá, o Brasil conseguiu o ingresso da Argentina, que hoje atrelou suas relações econômicas com a China, 
mas historicamente não tem muitos laços, tem mais laços com os Estados Unidos e com o Brasil. Aí nós temos a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um ponto de interrogação. A Arábia Saudita é um grande exportador de petróleo, é o principal parceiro estadunidense no Oriente Médio. É um país que tem relações boas e amistosas com a Rússia, compra petróleo russo para revender na Europa por conta da guerra na Ucrânia. Esse, a Arábia Saudita são vários pontos de interrogação. Nós não sabemos também como vai ser o posicionamento estadunidense em relação ao ingresso da Arábia Saudita nos BRICS. Aí nós temos o Egito. O Egito, faz pouco tempo, recebeu a visita do primeiro-ministro da Índia. Tem várias obras sendo financiadas pela Índia no Egito. O Egito passa por um processo de remodelação. Visitei o Egito, eu vi com meus próprios olhos essa transformação do país, principalmente em infraestrutura. O Egito está construindo uma capital nova para substituir Cairo, gente. Uma cidade do nada. Já a Etiópia foi um pedido da África do Sul para ter maior representa representatividade do continente africano. A ah, já, mas tem o Egito. Mas o Egito tem aquelas características da África Árabe, né? da África do Norte. Né? Agora, a África Subsaariana, você vai ter a presença aí da Etiópia e da África do Sul. Tá, e o Irã? O Irã, um país também que sofre embargos econômicos dos Estados Unidos há muito tempo, tem muito mais relações com a Rússia e com a China, principalmente com a Rússia. É só ver os drones que foram enviados do Irã para a Rússia para atacar o território ucraniano. E o Irã é um país que tem característica muito mais próxima daquilo que o Vladimir Putin representa na Rússia. Né? Todo mundo sabe que, que há eleição, mas são eleições meio tumultuadas, meio estranhas. E o Irã tem relação muito mais próxima com a China. Né? Não, a China não é uma teocracia, mas é uma ditadura como ocorre na China. O que você acha né, da entrada desses países? O que você acha da disputa de poder dentro do bloco dos BRICS com esses dois caras junto, Índia e China, e o Brasil de lado? O Brasil foi deixado de lado, já que tudo aquilo que o Brasil queria de fato... Pouco foi concretizado. O desejo chinês do aumento do grupo prevaleceu. E estranhamente a Índia, que rivaliza com a China na Ásia, aceitou né, a entrada de uma maior quantidade de países. Claro que a China quis 23 países. E aí Índia e Brasil conseguiu dar uma segurada aí. Por enquanto, por enquanto. Com a entrada desses países, gente, olha aqui, dados estatísticos... 46% da população do planeta agora faz parte dos BRICS. Então nós temos aí um bloco com 32 trilhões, trilhões do produto interno bruto. Né? E 29% do PIB global pertencendo a esse grupo de países, que é um viés apenas econômico, tá? É para deixar claro isso. O histórico de expansão inicialmente se deu por Brasil, Rússia, Índia e China em 2001, era o BRIC. E aí depois entra a África do Sul em 2011, a pedido da China. Tá? Já começou aí, né? A discussão de ampliar o bloco. O Brasil era contrário. É, queria critérios mais claros. Lembrando você, gente, que os BRICS não tem nenhum site oficial na internet, não tem nem sede. Diferente do Banco dos BRICS, que tem uma sede lindíssima, luxuosa, em Xangai. O Banco dos BRICS fica em Xangai. Tá? Então já mostra aí quem manda nesse banco são os chineses que têm a maior quantidade de investimento, a maior quantidade de reservas né, adentradas ali para fazer empréstimos. Então nós tivemos o quê? Uma vitória de Pequim. Xi Jinping quis isso, ampliar para contrapor o G7 e o G20. Mas na cabeça da China é necessário ampliar ainda mais o bloco para bater de frente, de fato, com os Estados Unidos. E olha, gente, a ideia da China é aquilo que eu tinha te falado, vai emprestar dinheiro para essa galera... Vai emprestar, eles vão ficar presos. A giotagem, sabe a giotagem? Se não pagar, a coisa pode complicar. Então, é interessante apoiar os chineses, já que eles estão emprestando dinheiro para gente. Então, tem essa relação. 
pouco os Estados Unidos fez historicamente com o Fundo Monetário Internacional. Vocês aqui do canal sabem muito bem disso, né? Ninguém, ninguém é, é criança, ninguém é bobinho no jogo geopolítico e geoeconômico. O que, que o Lula fez? A Lula endossou aí a adesão né, em troca do apoio da reforma do Conselho de Segurança. E ficou só no blá blá blá. Não tem nada escrito. Né? Xi Jinping não fez um documento. Falou, Lula, eu vou te apoiar. Mas, gente, se um, a França falar não, não vai ter reforma. E quem manda naquilo? Estados Unidos. Estados Unidos quer reforma? Claro que não. Claro que não. Tá? Então, isso aqui, gente, essa reforma do Conselho de Segurança, é, gente, é lenda urbana, tá? O Brasil colocou isso em destaque na declaração, colocou em destaque que o Brasil... A Índia, a África do Sul, necessita de maior uh, poder dentro desse bloco do Conselho de Segurança. Mas é lenda urbana, tá? Lenda urbana, porque ficou ali na fala, né? O Xi Jinping falou, beleza, vou colocar em pauta. Mas é aquilo, gente. Não adianta, o Xi Jinping não vai ter esse poder aí, né, de de mudar toda a dinâmica do Conselho de Segurança, sozinho, sozinho. Ó, novos integrantes, né? E tem outras questões. O Lula sempre fala que é um bloco econômico, que vai... que não é um bloco ideológico. Ele deixa bem claro isso em todas as suas falas. É, se for um bloco ideológico, é totalmente contrário àquilo que o Lula sempre ergue a bandeira da democracia que é uma fala muito mais próxima dos Estados Unidos. Você está falando de teocracia, você está falando de partido único, das grandes potências. A Índia, que é um país um pouco mais próximo do Brasil, né, que tem eleição, claro que não é nada tão as claras como o Brasil, mas há. Né? A Argentina agora é mais próxima, mas o Egito é uma ditadura. Emirados Árabes é uma monarquia hereditária. Arábia Saudita, a mesma coisa. Então, se for colocar... Aí o debate ideológico, é óbvio que o Brasil não poderia estar nesse grupo. Porque a nossa narrativa é totalmente diferente. O que, que você acha do Brasil estar tá se bandeando para esse lado? Será que lá no futuro pode gerar problema? Ó, coloque aí nos comentários e desce o dedão no like e se inscreva, cara. É um canal de educação, precisa do seu apoio. Ah, e se você quiser ser membro do canal, ó... Vai estar liberado várias aulas de geopolítica para quem é membro. Vale a pena se associar, o link está aqui na descrição. Volta aqui. Tá, aí tem o quê? O temas em destaque. Moedas locais para transações em, né, entre os blocos. Gente, a moeda da, Ara, da África do Sul já foi emitida para fazer relações econômicas. A moeda indiana está próxima para ser também utilizada agora em outubro em relações econômicas com os blocos o próprio real vai ser emitido para fazer então é diminuir a dependência econômica em relação ao dólar mas calma qual moeda é mais forte entre os membros o yuan o chinês então no momento que for aderir a esse uso de moeda a gente só vai estar tá substituindo o dólar e o euro pelo Yuan, por conta do poderio, e aí a China ganha força em, dentro do bloco. A China pode ganhar força dentro do bloco, por conta de uma imposição monetária. Por isso que a China ergue as bandeiras que nós temos que desdolarizar o mundo. Então, gente, é um jogo ali ó, de quebra-cabeça mesmo. Né? Se coloca uma peça, vê se encaixa para colocar outra... Ao mesmo tempo que a gente é, não pode bater de frente com a China, mas a gente também não pode aceitar tudo que a China quer, porque daqui a pouco a gente é um mero coadjuvante e a China vai liderar o bloco sozinha. Aí, contrapor ao G7, isso aí é Xi Jinping, a ampliação do Conselho de Segurança da ONU e a questão da guerra da Ucrânia também foi tema em destaque. Né? O Lula, logo depois da fala do Putin, Falou que todo mundo perde com a guerra e é necessário encontrar aí um caminho mais equilibrado, né? Fazer uma negociação entre as partes, mas não condenando a Rússia à invasão na Ucrânia. Essa é fala e vai totalmente contrário a tudo que o Brasil sempre pautou nas relações internacionais, que é a neutralidade. O Brasil hoje não é neutro. O Brasil hoje tem um lado e é o lado que envolve os BRICS. Está muito mais ao lado da China do que ao lado dos Estados Unidos. 
Claro que o Brasil não vai deixar de fazer relações econômicas com os Estados Unidos, os Estados Unidos também não vai deixar de fazer com o Brasil, mas o que, que vai acontecer? Ano que vem tem eleições nos Estados Unidos e a bandeira dos republicanos, eu te, ó, vocês vão ver, que eu vou estar tá aqui nesse canal gravando isso, que a bandeira dos republicanos vai estar tá mirada para o Brasil, ou a arma dos republicanos, vai estar tá virada para o Brasil e não mais para a Venezuela, naqueles embates ideológicos que tem nos Estados Unidos, né, de teoria da conspiração. Com certeza, eles vão falar desse posicionamento brasileiro, que historicamente foi muito mais atrelado aos Estados Unidos. Gente, uma, cara, um debate muito grande que a gente tem, e o debate não termina, não. Desce dando de like, ó, vem estudar no Geopolítica Flix, curso completo, apenas 121 reais, dividido em 12 vezes, Sai 10 reais por mês, nem isso. Cara, você vai ter conhecimento. Aulas de mais de uma hora, muito conteúdo. Tem, vai ter um especial do Egito. Do Egito lá na plataforma. A gente está tentando criar uma Netflix do conhecimento geopolítico, de atualidades, geografia e história. Entra no Geopolítica Flix para obter conhecimento. É o que vale mais hoje em dia. Valeu, galera. Desce o dedo no like. Fui.